天上掉下个解放军妹子，啊？真像、啊！老天待我不薄呀！快把这个女解放军给我拿下！啊，不是给你呢？不是不是，给大王拿下！给大王拿下！给大王拿下！大王，咱们还得办正事嘞！这他妈对老来说就是正事。陈鞭子，我警告你，放我出去，要不然我对你不客气。陈鞭子，第一次有女人叫我陈鞭子，够劲儿，小娘们，我就喜欢女人对我不客气。你现在让我看看你怎么对我不客气啊？来呀，来。有点意思，老子今天还要定你了。开门天高地厚的东西，我看在党国的面上，我先饶你一命。快去点火，给枪发信号。好像得手了。令弟兄们，谁要是第一个能拔下县政府的旗，奖励银元一百块，官升三级。
军长说了，谁第一个拔了共产党县政府的那面红旗，奖励银元一百块，官升三级。兄弟们，跟我冲啊！我的意思是说，咱现在打，还是等大部队来了以后，咱再跟他干。你狗卵什么意思？快说！哎呀，我的意思是说，咱现在别实心实意的跟他们硬碰硬，到时候二团三团没打起来，咱们不成炮灰了吗？是，到时候县政府没攻下来，咱别再把自个儿兄弟给折进去，是不是？你有什么鬼主意？赶快说！咱们现在趁乱，该抢东西抢东西，该抢女人抢女人呐！女人，我喜欢。你别说话，到时候他们打进来了，咱们再来插个插个，打不进来，咱们就撤了呗，是不是？我就喜欢你狗卵这个聪明劲儿。哎，兄弟们，都听好了啊！我们先不着急打，回撤两条街，哎，哦、到朱家去开开荤。对对对，能抢东西抢东西，能抢女人抢女人，听见没有？听见了。女人，去啊！
，漂亮的机甲战士，把门打开，把敌人放进来了。注意，漂亮子弹，准备，准备打狗。同志们，注意行动，子弹，准备拼死狗。哎三级，杀！杀！杀！要让他们抢个头功，闯！已经催了，要快要快！把县政府给我炸平了，炸平了！哟，林探长来了。二团长，你的人为什么不上？咱们这边是乌合之众，比不过你们黑人。屁话！我命令你们跟我一起上。你是团长，老子也是团长，凭什么听你的命令？你，好你个李大头！等打完了仗，我再跟你算账。切！不是，梁虎找到了没有？后团长，快来打他！还不赶紧去找？怎么回事？刚才我们还打了进去，结果被打了出来。现在里边一点动静都没有。这回你亲自带队冲锋，我掩护。兄弟们，准备战斗，开始进攻。我给你督战，后队热死。兄弟们，给我杀！杀！
加把劲啊！快到了。有人看见穆建成往城外跑了。李志，到。带三个士兵跟我走。是，过来没？怎么回事啊？刚才有老乡说，看见穆建成往城外跑了，我就把他抓回来。等等，就他一个人吗？就他一个人。谢书记，这次暴动不知道跟他有没有什么关系，没准现在又去搞什么阴谋诡计了。不管这有什么阴谋诡计，小雷，现在的当务之急是保卫县政府。你们哪儿都不能去。是。他把土匪打跑了，我一定亲手抓住他。这个穆建臣呐，大雷啊，你还记得吗？正是这个穆建臣一直在提醒咱们查城有危险，倒是我麻痹大意，放松警惕了。我也有责任。哎，王妹妹呢？王妹妹，别叫了，她肯定去粮库了。我忘了，这粮食是他命根子。报告，讲，排长，知道不多了。知道了，以后这种事儿少点声说。是，去吧。干什么呢？又来这一套。吃饭能吃不消停？老子就没心情吃饭。王总，哎，干什么呢？啊！哎，娘白白的。早不断，晚不断，偏偏这个时候断。为什么耗呀？赶快搬石头。黑灯瞎火的，怎么办？要是炮砸坏了，咱们回去都得挨打。听老子的，搬石头去。兄弟们，搬石头！搬石头！搬石头！搬石头！哎，过来，看我这大的。
炮，炮，我的炮，我的炮！军座，军座，炮来了，炮来了，炮来了！在哪儿呢？在下边，阵地都平整好了。走，走。好啊。把县政府那杆旗给我打下来，对着他打。是，给我听着，目标，县政府的红旗。压阵完毕，压阵完毕，听我口令，预备。我口令，预备，放。参谋长，怎么回事？参谋长，是谁运的炮？军座，赵真跟底座全都被酸腐蚀了，这炮废了。不能认命！我坚信天佑党国。给我一个小时，我把红旗拿来献你。给我听着，打起你们的枪！今天凡是不想死的。跟我一起去打下县城，把红旗拿来献给军座。这是第七军的血脉，这是第七军的军旗。现在开始，跟我一样，是这面旗的护旗手。今天是人在旗在，旗亡人亡。跟我走。共军区区几十个人，把你们三个团给打成这样，你们就这点本事，还跟我谈什么光复广西、光复党国？扯淡！我告诉你们，再不拼命，共产党的援军一到，到时候你们还什么龙虎王、飞天鼠？笑话！你们都是死尸！二十年后有一条好汉。
你们都是成事不足，败事有余的废物。到了今天这个地步，成，我们都是党国的英雄；败，我们全是废物，没有区别。我已经跟军座立下了军令状，今天无论如何要把县政府给他拿下，把共产党那面红旗献给他。如果做不到，我们全都死无葬身之地。我问你，想不想抢粮食？行，好。你想不想升官？想。想不想发财？想。有种！我问你们所有人，想不想抢粮食？想。想不想升官？想。要不要发财？想。好。想的话。拿起你们手中的枪，没有枪的给我拿刀，没刀的哪怕你拿块石头也要给我冲上去。今天子弹来了，我给你挡着。咱们一起拿下县政府，把红旗献给军座。血腥的味道，娘！
姐姐也不怕。是君浩，是君浩，姐妹们，是君浩，君浩，我们胜利了，姐妹们，大军来了，我们有救了，我们有救了，我们有救了，是。共军的大部队来了，弟兄们，龙虎关的兄弟，快撤！回来，都别跑！你们这些废物！站长，老子不跟你玩了，你自己打参谋长吧。陈天子，投降吧，继续顽抗，只能是死路一条。算你们狠，咱们后会有期。
夫人，陈天子带人回来了，要求上山。双喜，去叫陈十九，准备迎战。张姐问他：“为什么只有周培龙一个人？怎么没看见那个龙姑娘？龙姑娘和那个大夫还在城里呢。这个你电子哥说话算数，现在县城没打下来，我就先把那个老家伙带来了。等着打上县城，我一定把那个龙姑娘大夫都给你抓回来。你点天灯也得一个一个点啊！”你先把这老东西点了吧，啊！让他们把周培龙留下，其他人都给我离开阴天山。谢谢电子哥了，那就把周培龙留下，你们该去哪儿去哪儿吧，啊！天高地阔，后会有期。阴天山是老子的，我到哪儿去后会有期？孟主席啊！是我，这次你守山有功，成功的拖住了共军。我跟一团长商量好了，这银殿山啊，就给你了。我和一团长上山辅佐你。呸！呸！我跟你去打了这一仗，肉我都让人家给吞了，赔我一殿山。废话，说，说什么？说你给他当儿童家的。你也给他当儿当家的去吧，我是阴天山的债主，你还要不要你的阴天山了？我要。孟主席，这个老家伙害得我们差点全军覆没了，所以我们把他绑过来，就是要给你当个见面礼。说，说什么？儿当家。桂英妹子，呃，电子哥把一件衫送给你了，啊，我上山给你做二当家。孟主席，放心吧，有弟弟在，没人敢欺负你。陈癫子的话要是能行，水都会倒流了。可是我相信玉林哥，再怎么说，他也不会和陈癫子勾搭在一起来欺负你吧？县城没有打下来。玉林哥他们也只能回这银殿山了。陈癫子一上山，他原先的手下肯定反水，到时候这银殿山又成了陈癫子的，咱们又成了丧家犬。那些死心塌地跟着陈癫子的坏人都已经被夫人给收拾了，再说不是还有陈十九呢吗？看他怎么反水。不然怎么办啊？玉林哥跟他们在一起，咱们是打也打不得，撵也撵不得。要我说，他们把姓周的押回来做见面礼。就已经说明，他们看明白这银殿山姓盘了。一口一个玉林哥，难不成你对玉林哥比对夫人还亲？我就是对夫人亲，才一口一个玉林哥的，你懂什么呀？反正有玉林哥在，我就不相信他会让陈念子欺负咱们。十九，你说呢？大哥，只要你不再祸害女人，我就让你上来。啊！我我不不不祸害女人了，你爹子哥再也不祸害女人了。啊！好，就听十九兄弟的，放他们上来吧。
想你了。走，他们快走！桂英啊，你怎么能让我上山呢？你让我上了山，这不就是虎入山林，龙入海了吗？银殿山的兄弟们，老子回来了，你们的大王回来了！少邪，这就是你口口声声的玉林阁，庄玉林，枉我家夫人这么相信你，信不信我一枪崩了你？书记，这就是个权宜之计。这帮人实在没地儿去了，你相信我，我不会让任何人伤害你。梦竹姐，梦竹姐叫的够亲的呀。我看你们两个不止青梅竹马这么简单吧？是不是以前搞过什么事儿出来？不然，堂堂的一个寨主大小姐，怎么就嫁给铜头罗了呢？信不信姑奶奶撕你的嘴？来呀，我倒要看看我们家特派员舍不舍得把我给杀了。行了，闭嘴吧！仗打得一塌糊涂，还嫌不够丢人。我又被打着。易团长，把盘寨主放了，先把弟兄们安顿休息。咱们的账，回头一块算。易团长，把枪放下，大家都是一家人。你还说是一家人，这他妈是一家人吗？啊！我把山寨交给这个娘们儿，她给我的爹，我都吞了。你们不都说我沉垫子不讲理吗？啊！现在看看是谁不讲理？你们这些军座、餐座，你们这些座，你们评评理，谁不讲理？你先放开盘寨主，放屁，管不了你说话。阴殿全是老子的，我想放就放，不想放就不放。今日的银殿山，怕不是你说了算了。给我上！你给老子吓大的！开枪，把老子和潘国英都打成筛子！各营妹子，咱俩不可以同生，可以同死啦！住手！这是怀孕了。嗯。胡说！不要跟老子耍花枪。陈爹娘。你要是敢动老娘一根手指头，我马上就死在你面前！哎呦，十九，老子把山寨交给你，你就这么给老子守的？你看我怎么收拾你！你跟我走，你跟我走。孟书记真怀孕了！废话，这种事情能开玩笑吗？小心跑了，快追啊！我要见人，死要见尸，有此一走。要活的，是，抓活的。来人张开
十九兄弟，这是准备去哪儿？大哥。天子，你他娘真是个疯子！背叛我的，就不是兄弟。
。哟，李团长，有劳了啊！来呀、啊，把这个木剑尘给我带到那边，吊下来。是，等会儿。军座，咱们这是在银殿山吧？是啊。那既然在银殿山，就应该按银殿山的规矩办。银殿山是什么规矩？银殿山的规矩是这样的：嗯，谁抓住的羊骨，归谁处理。既然穆剑尘是我抓来的，这个人就该归我处置。这就是银殿山的规矩。李团长，嗯，你能告诉我，你想怎么处置他吗？这就不劳军座操心了。嗯，桂英妹子。当初，你癫子哥下山之前答应过你，把你的杀父仇人带上山来给你，怎么样？嗯，苍天有眼。我把这个木剑臣抓回来，癫子哥我说话算数，人归你了。李团长，你和你的人是不是都不想活了？一团长，这是银殿山，老子是真的王。燕子哥说的对，道上的规矩从来都是谁抓的羊哭归谁处置。谁要是犯了规矩，就是和道上所有人作对。七彩双喜，在，把人给我带过来。放开我！别动！桂英妹子，我惦记七彩姑娘可不是一天了。我答应你的事儿，我办到了，我也有个条件。你把七彩姑娘给我当个女人，你再找个五彩六彩的陪着你，这个交换条件怎么样啊？松手！这个狗肉上不了席面的东西。陈天子，早晚有一天，我会亲手杀了你。轮不到你，我更想死在我七彩妹子手里。陈天子，陈天子，把人给我放开！你别管我。怎么着？今儿跟我这儿撒泼耍混比混蛋是吧？你要干什么呀？你以为这儿就你是条汉子？我告诉你，比混蛋，你差远了。今天是你人多还是我人多？看看咱们俩今天谁先死在这儿。对，看是你们人多还是我们人多。师兄兄弟。他们现在骑在你大哥的头上拉屎啊！你也不管管我，兄弟们，看到了吧？想多人多就是草头啊！现在听我的命令，把枪都收了。枪都收了，今天老子人怂了。
周培龙、林世奇，老子记住你们了，把兄弟抬上。咱们走，走，是，等着我。你们两个，把人给我带过来。是，不许动。凭什么？凭什么？好了，把枪放下。大家都是一家人。没必要为了一个穆建臣伤了和气，反正他也要死，怎么处置，我们商量着呢。今天我钟玉林就主持个公道。刚才君座说了，要把穆建臣留到明天天黑之前。现在的银殿山，君座的话就是圣旨，谁要不听，我第一个不答应。可是，如果明天天黑之前，这大小姐还没上山的话，那就把穆建臣交给盘寨主处置。反正他要死，就让盘寨主把他点了天灯，给夫婿报仇，也算了了盘寨主的心愿。那你的意思就是，如果明天龙小姐出现了，我这杀夫之仇还报不了了？那就要看君座怎么说了。我们都是一起出生入死的人，我想君座一定会替你着想，是吗，君座？那就按特派员的意思办吧。嗯，盘寨主，你觉得呢？好。那这样，世奇、赵贵，嗯，留下来帮腾一把。三团长，在，把这个穆建臣给我重新吊起来，好好的捆上，加派人手看管。他要是再跑了，我唯你是问。是。走。二饼，嗯、啊，就等这个呢，<笑>来吧、哎，来钱吧，来钱吧，来钱吧。君座手气这么旺，相信大小姐一定会安然无恙。好啊，<笑>五谷加之而不怒，猝然临之而不惊。君座，真豪杰啊！钟<笑>雨林，打牌就好好打。一直在拍马屁，拍他妈心情乱七八糟的，拍乱七八糟的，我一直在赔钱。不玩了，哎，贤弟贤弟
。哎呀，为了打茶城，咱们提心吊胆几个月了。今天人手都够了，心情又不错，打个通宵吧。啊，打通宵我是没问题啊，军座。嗯，您这身体吃不吃得消啊？干别的，可能就是吃不消了。打麻将嘛，我还挺有精神，是不是？美兰，来给一团长还有盘寨主各拿一百块银元啊。嗯，等会儿他们赢了都还给你，五分利，都给你。这还差不多，来来，多谢。哎我一定会翻本的，把你钱赢回来。赶紧把牌。赵桂叔，你听我说，大军马上就要攻打阴殿山了，你们在这待不长的，何苦苟延残喘呢？你和伯父为什么要跟那个陈天子还有国民党的特务同流合污呢？你们这么下去只会给他们做陪葬吗？赵桂叔，你听我说啊，赵桂叔。贤弟啊，风水轮流转，这回总算是刮到你那儿去了，好手气啊，军座啊，嗯，我好长时间没搞女人了，嘿嘿，打牌在输那有天理、啊，我告诉你，情场得意小心你这儿，不要说这种话，不要说这种话、啊，麻烦几位帮我码一下牌，我去方便一下，哎，玉林，不撒尿啊。你要把尿撒出来，我的财运就破了。那不得憋死个人呢吗？哎呀，世奇，对，护着点特派员。是。那就有劳了。三团长。我很想知道，你是愿意下山做共产党的阶下囚，还是愿意留在这山上，做党国的山大夫军座，我这身子是越来越沉了，就不陪您玩了。哎，桂英妹子，你鞭子哥手气刚来呀、啊，财运刚来，你再坐一会儿，这不是开台吗？陈天子，你还有没有人性啊？人家桂英妹子怀着身孕陪你打到天亮。桂英妹妹，你赶紧回去休息吧，我帮你打，把他们的赢你的钱呢、啊，都给你赢回来。行啊，行啊，韩寨主，那就早点歇着吧。嗯，好。哎，七彩。那你留下来，替你们家债主打，你也留下来给他参谋参谋，别让债主输得太惨。嗯，好，七彩双喜，那你们俩就留下来陪君座再打几圈。失陪。桂英妹子，慢走啊。嗯，来吧，坐。
什么人？敢抢我的人！潘寨主，自己人。你是谁？我是谁不重要，重要的是我和你都要他的命。好，那就把他交给我，我有用。交给你也可以，但是你必须得让他死。废话，我不光让他死，我还要让他好好的死。哈哈，真是踏破铁鞋无觅处。得来全不费功夫啊！放我过去，让我救完人，随你处置。还想救人？我把你们俩一块儿垫了天灯军座，只是下山去探听一下共党的虚实。这几个人就居然敢趁着军座不在，偷偷下山去投奔共产党，破坏军心不说，还让外人看咱们第七军的笑话。我告诉你们，我第七军是铁血之师，对胆敢通敌投降者。从来都是严惩不贷。都看到了吧？军座临走前，已经命令。由我全权代理他的指挥。现在，我就让你们看看，什么是通敌投降者的下场，也让外人看看，什么才是我们第七军的纪律。现在起，谁要是再敢偷偷跑下山去投奔共产党，让我抓住，一律就地正法。再不行，咱们就学学潘寨主，把他点天灯。这也不够，我还会想办法灭了他的全家。不信你们就试试看。
铁人这次还算说话算话。我来吧。你手上有伤，再说了，我的枪法你还不信？你去准备归队。好，你多小心。你没事吧？没事。啊，哟，甘县长，你受伤了吗？啊，我没事，只是擦破点皮。王八蛋，耍我！唐队长，冲过去！上面敌人。是。同志们，准备战斗。是。走。甘县长，你受伤了，我给你包扎。哎呦，这么好舒服。哎，甘县长，住口！有我们在，他跑不了。不行，我要跟你一起收拾这个土匪。哎，甘县长，要不然你就跟在队尾吧，前面太危险了。哎，小瞧我了，别忘了我打过三年游击的。停止射击。同志们，困住他！不要开枪，用手榴弹炸死那个特务。甘先生，你留在原地，我带同志们上去看看。特务阴险，我怕前面危险。好，小心啊！同志们，围上去你们已经被包围了，立刻交出武器投降，不然我们就用手榴弹了。甘、okay. 县长，您受伤了。我没事，你快去照顾其他受伤的战士。那怎么行啊？现在在我眼里，您才是最重要的。小黄，你怎么会在这儿？不好意思了，甘县长，我也是南宁市。明德街的人，你是惊蛰。别费劲了，我的枪法，您最清楚了。你不怕我喊吗？有种您就喊，我可无所谓。你要怎样？把特派员给我救出来。马上！你这是在命令我吗？
这阵势你也看到了，我怎么办？这不都是您干的好事吗？托派员今天要是救不出来的话，您也别想活。你要我怎么办？料您就会这么说。在特派员不远处有一个溶洞，但他不知道。你把他给我带过去。我怎么带过去？甘县长如此聪明，自然会有办法的。甘县长，您可别耍花招了。我的枪法，您最了解了。要不然，我就算是死的话，都得拉着您垫背啊！同志们，准备集束手榴弹。对面的人，听见了没？立刻交出武器投降，不然。我们就扔手榴弹了！王八蛋，你竟然敢耍我！我是来救你的，救我！你是来杀我的吧？是惊蛰让我来救你。右后方五十米有个山洞，我现在是你的任务。你们要是敢动的话，我就杀了你们这个头！别管我，开枪，扔手榴弹！快开枪，扔手榴弹！少废话，闭嘴！方向子武器主动投降，掏哪来？快扔！开枪打死他！把你们枪放下！给我走！谁都不许开枪！狗特务，你打死我吧！扔手榴弹！逃到来！我命令你，快开！啊